hadi ninavyo muongozo kwenye maswali mwisho wa siku ataanza kueleza nini katizo biblia zangu sasa bibi nasema akamwambia umesamehewa dhambi zako dhambi zako maana yake kwamba hiyo hali hiyo shida uliyonayo inaondoka kwa sababu ya msamaha wa nini wa dhambi maana kwamba yule mtu anapata neema kupitia imani ya watu wengine kupitia imani ya wabebaji mara nyingi watu wengi wanafikiri ili Mungu awasaidie pengine waokoe pengine waponye wanafikiri labda ni wao tu aa Mungu anatumia watu wengine kwa ajili yako ah oh, sema amen nisikie amen watu wengine kwa ajili yako ndio maana huyu bwana yeye ana dhambi kuna dhambi amefanya ndio maana hiyo hali aliyonayo ni kwa sababu ya nini ya dhambi ni Yesu anaona imani ya hawa watu wana imani kubwa ndani yao kwa ajili ya huyu bwana kwamba tukimfikisha tu kwa Yesu ugonjwa lazima uondoke pia hali aliyonayo lazima apone tu walio na imani sio mgonjwa ila walio mbeba nani mgonjwa na Yesu alipoiona imani yao na imani ni kuwa na nini na uhakika kwa maana hiyo hawa jamaa walio mbeba huyu aliyeposa walikuwa na imani ndani yao ya kwamba huyu bwana lazima awe mzima wana uhakika kwa ninapopeleka kwa Yesu atakuwa mzima kwa maana hiyo hiyo ni neema kwa mgonjwa huyu mgonjwa pengine yeye wala nishakata kama haleluya katika bwana nasema haleluya katika bwana kwa maana hiyo neema ya Mungu inaweza kawa imebebwa na mtu mwingine kwa ajili yako Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nina wewe si kama mbebwa na mtu kabisa mwingine. Yule naye mdharau. Yule naye mwana afai. Kumbe ndo mbebwa nini? Neema yako. Hujawahi kusikia mtu amekushauri jambo alafu umefanya na umefanikiwa. Amen. Hujawahi kuona? Wewe umeenda miaka nenda rudi. Na watu wengi wamejifungia baraka kwa sababu ya kufikiri wao wanajua sana. Na hasa nchi ya Tanzania tunajifanya tunajua mno ah wapi wewe mimi nianze kulima mara mimi kulima kweli mimi wao kulima mikono yangu hii na na tunaposema hivyo hakana mbele wala nyuma ah hiki anatushauri sisi tuanze kupita tunatembeza tunatembeza mboga mboga sisi kweli eh eh subutu tanzania hii wangu wanaangamizwa kukosa nini maarifa na maarifa uwezo kayapata popote jifunza kujifunza kwa wengine wanasifiwe lakini sio hivyo tu kwa nini Yesu anamwambia jipe moyo mkuu jipe moyo mkuu kwa maana kwamba huyu mtu alishajikatia nini kama hana mfumo tena haoni tena hana tumaini tena na wapo watu wengi wameshakata kama wapo mashuleni wapo universities wanasoma lakini hawajui hata wanasoma kwa nini kata wengi wanafanya kazi hawajui wanafanya kazi kwa ajili nini wapo wengi hawajui ukirudi nyumbani pengine Mungu amekubariki una kigari chako au ukarudi nyumbani umependeza Yaani wengine ni waandishi na wanao kaa mjini hawezi tu hao. Sasa wapi ya rais wao? Waandishi wapo. Wameza kazi za wengine. Wasiopenda mafanikio ya wengine. Wapo hapa. Bibi na inasema Yesu akajua mioyo yao. Walicho nacho ndani yao. Akawaelewa kwamba nyinyi na bahati mbaya Yesu anampoya huyu mtu yuko mjini kwao. Kwao. Wewe unafikiri kwenu una wa maana sana wewe kwa wewe. Wanakuwa na maana kwa sababu naishi 
mwanza. Lakini nimekuwa kule. Kule vijijini unaamka, yani na uhakika. Wapo watu hapa ungekuwa umeshapopata maisha ngazi, majomba wengi. Sasa Yesu anamponya akiwa kwao jini kwao. Maandiko yanasemaje? Yesu alikuangalia kaona hii ndani yao. Lakini kinachonifurahisha kwenye mistari hii pamoja na kuona hao waandishi wanambeza kuna kundi lipo ambalo liko upande wa nani wa Yesu Bibi nasema akaondoka akaenda zake nyumbani kwake yule mtu ambaye anafanya nini amepoza sasa ni msima makutano walipomwona walishipa na hofu makutano wakashipa na hofu wakamtukuza Mungu aliyewapa watu na amri ya namna hii kwa katikati ya wabaya kuna watu wema sema amen katikati ya watu wabaya kuna wema katikati ya waovu kuna walio wema katikati ya watu ambao wakupendi kuna wanao kupenda bwana asifiwe uwe na uhakika huo Neema ya Yesu haina ubaguzi. Yesu angekuwa ni mbaguzi tungeanza kuizana hapa kwa makabila tuko makabila mengi mno hapa. Hapa kuna mchaga, mhaya, msukuma, ndekeleko, mangati, masai, mkuria, mjita, waha, wapo wengine wanyamba wanya kiusa wanendebe wana wakala wote tu hapa hiyo ni neema ya nani yes kuna wairaki wao hapa amen sasa tunasikia wamesema amen wenye makaka yao haleluya kwa sababu bwana ni neema ya nani ya yes sasa hebu angalie kama ingekuwa kuna ubaguzi leo hii mchungaji wenu ni mzungu sasa unaona neema yake Yesu Kristo inatuita wote aina ubaguzi haiangali umetoka wapi you see ya we mzungu ya why una mtu tayari hapa maana wivu so mtungaji naye kila siku anasema mzungu eh kwa ni shida nini Bwana asifiwe. Neema ya Yesu inasema John kwangu ninyi nyote msungukao na wenye kufanyaje kulemewa na misigo nami nitawa kumzisha. Ni sauti ya Yesu mwenyewe anaita anakusanya. Yaani injili ni kokoro la watu wote. Na ndio maana leo hii ukijihesabia haki wewe uwe na uhakika Mungu anaweza kukushusha wewe akainua mtu mwingine. Niwaulize swali. Kanza nishaka wewe kuishwa watu kwa nini? Hata ukizila wewe wenzako wanasonga. Amen. Alafu wanakuombea na baada ya mtu unarudi. Amen. Na huwa wanarudi kimya kimya. Anarudi kimya kimya anaanza kama anakaa kule nyuma, anasonga sogea kimya na sisi atuwaulizaki kama ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi mpendo? Atuulizi. Sio kabisa ni la watu. Watu hiyo ni neema ya nani? Ya Mungu. Bwana asifiwe. John kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na nini na misigo nimetafanya nini nitawapumzisha ni Yesu anasema hiyo Joni Joni tusemezane kuja wote anawaita wote ni neema ya ajabu na mimi napenda hili kanisa kanisa la KJT ni la watu wote ukiinua ukabila Yesu anainua kabila kingine umemeana we Ukiinua usijii usomi Mungu anainua wasomi wengine. Ukiinua umaskini maskini wanainua. Bwana <laughs> asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo na neema ya Yesu tunang'ara ndani ya nani? Ya Yesu Kristo. Sema Lakini hawawezi. Wengine wanatamani 
wana mikono ya kufanya kazi ya wawezi wengine wanatamani wao hata na uwezo wa kuhubiri kama mimi hawawezi we umepewa hicho na Mungu mwenyewe bure tumika bure amen kama ni kuimba imba sana kama ni kutoa sadaka Mungu amekupa neema hiyo fanya nini toa sana Wana sifio. Kwa sababu kama sio neema ya Mungu, uwe na uhakika. Hata mimi kuna mahali yenu unafikiri unachoka lakini unasema ah ah hiki ni cha kwangu. Mbona nichoke? Kwa nini nichoke? Unasikia mama? Yeye unasema ah ah no, nikichoka mimi nani atafanya? Unafikiri ni rais? Kila saa unaambia njoo tukaombe, tukaombe, tukaombe. Sio rais. Ni neema ya nani? Ya Mungu iko kwangu. Kwa watumishi wengine hawana hicho. Wengine nao wanachaa kwao 